వెల్కమ్ బ్యాక్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ క్లాసెస్ సో ఇది మిర్రర్ ఇమేజెస్లో నెక్స్ట్ పార్ట్ అండి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో మనం రాసినటువంటి ఎగ్జామ్ పేపర్ని ఇందులో ఉన్నటువంటి మిర్రర్ ఇమేజెస్ నేను సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాను మరి ఈ పేపర్ అనేది ఎక్కడ నేను తీసుకున్నాను సార్ అంటే నేను జ్ఞానభూమి ఏపీ డాట్ అనేటువంటి ఒక వెబ్సైట్ నుంచి నేను తీసుకున్నాను మీకు కావాలన్నా సార్ అక్కడ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా పెట్టారు వాళ్ళు సో మీరు కావాలంటే అక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుని పేపర్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి సో మరి నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఇచ్చినటువంటి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిర్రర్ ఇమేజెస్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను లుక్ ఎట్ దే సో మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఇచ్చడానికి చూస్తే ఎస్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అనేవి మనకి ట్వంటీ వన్ నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది సో ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్కి పార్ట్ టు ఫైవ్గా ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ పార్ట్ టు ఫైవ్ నా తలపైన కనిపిస్తూ ఉంది అనుకుంటాను ఐ థింక్ పార్ట్ టు ఫైవ్ పార్ట్ టు ఫైవ్ ఓకేనా ఈ పార్ట్ టు ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ డైరెక్షన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫోర్ ఆన్సర్స్ ఆన్సర్ ఫిగర్స్ ఏబిసిడి ఆర్ గివెన్ ఆన్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్ ఫిగర్ విచ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు ద మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్ వెన్ ద మిర్రర్ ఈజ్ ప్లేస్ డెట్ ఎక్స్ వై ఇండికేట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ఆన్సర్ సీట్ ఓకేనా ఎక్స్ వై అనేది ఒక మిర్రర్గా ఇచ్చి మనల్ని సాల్వ్ చేయమన్నాడమ్మా సో మరి మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఏమేమి ఇచ్చాడో ఒకసారి చూసుకుందాం ఇక్కడ ఏస్ ట్వంటీ వన్ నుంచి మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇచ్చాడు ఓకేనా సో ట్వంటీ వన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ సో ట్వంటీ వన్లో కానీ మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఒక యారో సింబల్ అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నేను పైన డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి ఇదిగోండి యారో సింబల్ అనేది మనకి మిర్రర్లో ఎలా కనిపిస్తుంది సార్ అంటే ఉల్టాగా సో ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటే లైట్ టు లెఫ్ట్ ఉంటాయి అలాంటి యారో సింబల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మీరు ముందు చూసుకోండి అలా చూసుకుంటే సి ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకు సార్ అంటే యారో సింబల్ సేమ్ యాజ్గా ఇచ్చారు సో మరి ఏ అవ్వచ్చు బి అవ్వచ్చు డి కూడా అవ్వచ్చు సార్ మరి నెక్స్ట్ గేమ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే సెవెన్ అనేది ఓకేనా సెవెన్ అనేది మనకి సెవెన్ అనేది ఇవ్వండి పైన రాస్తాం ఇక్కడ సెవెన్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటే దీని యొక్క మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇలా ఉండాలి అవునా సో మరి చూద్దామా ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ బట్టి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ కానీ చూస్తే నీకు మిర్రర్ అనేది ఉల్టాగా ఉంటాయి మీన్ ఇది వాటర్ ఇమేజ్లో పడ్డది కాబట్టి బి ఈ ఆప్షన్ కూడా కాదు ఎస్ మనకి బి ఆప్షన్ అనేది అయ్యే అవకాశం ఉంది మరి మిగతా రెండు ఆప్షన్లో చూసుకుంటే సి ఆల్రెడీ ఎలిమినేషన్ సెవెన్ సెవెన్ లాగా పడదు కదా మిర్రర్లో కాబట్టి డి కూడా ఎలిమినేటెడ్ సో మన ఆన్సర్ ఏమవుతున్నారు బి అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ట్వంటీ టూ చూద్దామా మరి ట్వంటీ టూ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇక్కడ ఈ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాడు ఈ పక్కన ఎక్స్ వై అనేది మిర్రర్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఫిగర్లో ఏదవుతుంది సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఈ అనుకుంటే ఇదిగోండి సో దీని యొక్క మిర్రర్ మీద ఎలా పడాలి ఇలా పడాలి ఓకేనా అంటే ఫస్ట్ది కాదు సెకండ్ది అయ్యే అవకాశం ఉంది థర్డ్ది కాదు ఎందుకు సార్ అంటే పైన వీ షేప్ ఉంటే పైన సర్కిల్ రెక్టాంగిల్ షేప్ వచ్చింది అంటే సి కూడా కాదు బి డి కూడా ఎలానో కాదు తెలిసిపోతుంది క్లారిటీ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు బి అనేది ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా బి అనేది ఇక్కడ నీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మిగతా ఆన్సర్ నేను చెరై చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ట్వంటీ థర్డ్ సో మీరు ఎక్స్ వై ఈజ్ ద మిర్రర్ ఇమేజ్ అండ్ ఐ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దీస్ సో ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అనుకుంటే ఇటువైపు రైట్ టు లెఫ్ట్ కదా అవ్వాలి సో రైట్ కార్నర్ వైపు నీకు ఉల్టాగా ఉండాలి ఇది టాప్లో ఉండాలి తక్కువ అనేది తక్కువగా టాప్ ఎక్కడ ఉంది మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు పైలో టాప్లో పెద్దది ఉంది ఇది కూడా కాదు సో ఇది జనరల్గా అసలు కానే కాదు డి అనేది ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ చూస్తే ఆర్ ఫోర్ ఈ త్రీ ఎన్ అనేది అన్ని మిర్రర్ ఇమేజ్లో చెప్పాలి ఇక్కడ ఎన్ మనకి ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అనుకుంటే రైట్ సైడ్ ఎన్ పడుతుంది కదా ఫస్ట్ ఎన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఎన్ అనేది మనకి మిర్రర్లో చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత త్రీ కదమ్మా త్రీ అనేది ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ కదా అన్న ఈ అనేది ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ కదా ఫోర్ అనేది ఫోర్లో రాస్తాను నేను ఫోర్ అనేది
ఓకేనా ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అనుకుంటే రైట్ సైడ్ మన సర్కిల్ రావాలి రైట్ రైట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది రైట్ సైడ్ అందుకని ఇది నిలువుగా గీతలు ఉంది కాబట్టి బి కాదు ఇది ఉండ కానీ మీకు ఫిగర్కి ఫిగర్కి అసలు సంబంధమే లేదు ఓకేనా మరి సి గా డి గా అని చూసుకున్నట్లయితే పైన టాప్లో ఖాళీగా ఉంది సో డి కూడా కాదు సో మనకు ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు ఏ అవుతుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ కూడా కష్టంగా అనిపించదు నాకైతే చాలా ఈజీగా అనిపించాయి అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ పేపర్ కూడా ఇక్కడ తీసుకుని ఉంచుకున్నాను అనమాట సో మెంటల్ ఎబిలిటీలో మనకి ఎక్కడ ఇచ్చాడు మిర్రర్ ఇమేజెస్ అని చూద్దాం మిర్రర్ ఇమేజెస్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎస్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి అంటే సెకండ్ పార్ట్లో ఇచ్చాడు సెకండ్ పార్ట్కి మీరు చూసినట్లయితే దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏబిసిడి ఆర్ గివెన్ యు హ్యావ్ చూస్ ద వన్ కరెక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఫాల్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ వేర్ ద మిర్రర్ హెల్డ్ ఆన్ ది లైన్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై మీద ఒక లైన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అది మిర్రర్గా తీసుకోవాలి ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇలా ఇస్తే ఇంకా మనం బాగుంటుంది కూడా ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం ఏదైనా రాయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంది కేఓఓ ఎన్ అనేది మిర్రర్ పక్కన ఉంది అంటే మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎన్ తోటే స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఇది కాదు ఎందుకు సార్ అంటే ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ కాబట్టి మనకు ముందు లెఫ్ట్ రైట్ కానీ రైట్ లెఫ్ట్ కానీ మారుతుంది కాబట్టి ఎన్ తోటే స్టార్ట్ అవ్వాలి తర్వాత ఓ ఓకే ఓకే నేను కొంచెం ఇలా ఉండాలి ఇది ఎంతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కానీ ఎన్ ఎన్ లాగే ఉంది ఇక్కడ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది థర్డ్ వన్ ఎందుకు సార్ కాదు కే అంటే మిర్రర్ ఇమేజ్ లిస్ట్లో కూడా కేలా పడిపోయింది అనమాట ఓకేనా అది కాదు అంటే మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎవరు కరెక్ట్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా బి అనేది నీకు ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే సెవెంత్ వన్ ఎస్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ ఈజ్ గివెన్ దే సో స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడమ్మ మనకి ఇలా స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మీకు ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అనుకుంటే ఇటువైపు రైట్ లెఫ్ట్ అవుతాయి ఓకేనా ఈ కార్నర్లో ఎవరు ఇచ్చారు నాన్న అంటే ఆర్ని ఇచ్చాడు మరి ఆర్ని మిర్రర్ మీద ఎలా కనిపిస్తుంది ఇలా కనిపిస్తుంది అన్నీ ఆర్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యాయా ఇది స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఇది స్టార్ట్ అవ్వలేదు అని సిడీలు ఎలిమినేషన్ ఆర్తో ఈ టూ ఫిగర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఓకేనా తర్వాత చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎవరున్నారు కే కే అనేది మరి కామనే కదా రెండు ఇట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ మిడిల్లో ఎవరున్నారు పి పీకి ఉల్టా చేస్తే పి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఆప్షన్లో లెటర్స్ వరకు అన్నీ ఒకేలాగా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ నీకు రైట్ కార్నర్లో ఎవరున్నారు ప్లస్ ఇంటూ సింబుల్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నీకు ఇంటూ సింబులే రావాలి ఇక్కడ ప్లస్ సింబుల్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆన్సర్ అయినా కరెక్ట్ ఎస్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ మిగతా రెండు కూడా మిగతా మూడు కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ కానీ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ క్వశ్చను బిఆర్ ఫోర్ ఇచ్చాడు ఇది మిర్రర్ అనే పక్కన ఇస్తే బిఆర్ ఫోర్కి మనం బిఆర్ ఫోర్గా రాయాలి ఓకేనా ఫోర్ కదా ఓకే ఎస్ ఇదిగోండి ఫోర్ బిఆర్ ఫోర్ 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 లా పెడిపోయింది ఆర్ ఆర్ లాగా పెడిపోయింది ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజెస్లో ఎస్ ఇది అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే బి బి లాగే ఉంచుకోండి ఇక్కడ మిర్రర్ ఇమేజ్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో చూస్తే ఫోర్ ఫోర్ లాగే మిర్రర్ ఇమేజ్ ఇస్తాడు ఆర్ ఆర్ లా అని ఇస్తాడు ఇక్కడ బి బి లా అని ఇచ్చాడు ఒకటే మనకి సి ఆప్షన్ ఒకటే నీకు ఉల్టాగా ఉంది అనమాట ఓకేనా సి ఆప్షన్ ఒకటే నీకు ఉల్టాగా ఉంది నెక్స్ట్ చూద్దాము నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ నైన్త్ వన్ కానీ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఈ ఫిగర్లో నేను టాప్లో రై లెఫ్ట్ అంటాను ఇది రైట్ అంటాను అంటే ఇటువైపు వస్తే రైట్ లెఫ్ట్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ షేడింగ్ చేసి ఉండాలి లెఫ్ట్ వైపు షేడు చేయకుండా ఉండాలి సో షేడ్ చేయలేదు షేడ్ చేయలేదు షేడ్ చేయలేదు షేడ్ చేస్తుంది కాబట్టి డి యాప్స్ ఎలిమినేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎవరిని చూడాలి మనం మిగతా చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ లైన్స్ ఇచ్చాడు స్లాంటింగ్ లైన్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా నీకు స్లాంటింగ్ లైన్సే రావాలి కాకపోతే ఉల్టాగా రావాలి ఇక్కడ ఎలా ఓకేనా అలా మిగతా అన్నిటికీ కూడా అలానే ఉన్నాయి అన్నింటికీ అలానే ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు నువ్వు సెకండ్ కాలంలో కొంచెం చూసుకుంటే సెకండ్ కాలంలో ఏముంది రైట్ సైడ్ ఖాళీగా ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ లైన్స్ వేసి ఉన్నాయి అది వెర్టికల్ లైన్స్ వెర్టికల్ లైన్స్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాయి సి బి ఆప్షన్ ఒక దగ్గర ఉన్నాయి మిగతా రెండు కూడా ఆరిజెంటల్ అది స్లాంటింగ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మన ఆన్సర్ ఎవరు అవుతారు బి అవుతుంది ఓకేనా మరి టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దామా ఈ పైన ఇచ్చినట్టున్నాడు
ఇది కాదు ఆటోమేటిక్ ఎవరవుతారు ఈ యాప్స్నే ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇవి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసినట్టు మెరీ మెయిల్స్ పాటు మరొక సంస్థ అనేది మరొక వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వన్ అండ